നമസ്കാരം ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ടാലന്റ് ഹണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേറെ നേതാക്കളായിരുന്നു ടാലന്റ് ഹണ്ട് ഇന്ന് സമാപിക്കും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ടാലന്റ് ഹണ്ടിന് ഇന്നലെയാണ് തുടക്കമായത് നൂറ്റി പേരുടെ അഭിമുഖമാണ് ഇന്നലെ പൂർത്തിയായത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയും ഭാരവാഹികളെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചുരുക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖമാണ് കൊച്ചിയിൽ നടന്നത് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഭാരവാഹികൾ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അഭിമുഖത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സിറ്റിംഗ് നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിക്കു ശേഷം ജനിച്ചവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളാവുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും നേരിട്ട് പട്ടികയിൽ വരാം ഇതിൽ ഞെട്ടിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കളെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു ചിലരോട് ചോദിച്ചത് പദവി ഏറ്റെടുത്താൽ സംഘടനയെ ശക്തമാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്നായി അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവരും നേരിട്ടത് ഒരേ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ആര് എന്ന ചോദ്യം പലരോടും ചോദിച്ചു ചിലരെങ്കിലും അറിയില്ല എന്ന സിമ്പിൾ ഉത്തരം നൽകി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് മറക്കാതെ പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നൊക്കെ ഉത്തരം നൽകിയപ്പോൾ ചിലരുടെ ഉത്തരം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അതിജീവിക്കുന്ന ആ ഉത്തരത്തിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെ അഭിമുഖത്തിനെത്തുന്നതിലും ഗൌരവത്തിലാണ് യൂത്തന്മാർ ടാലന്റ് ഹണ്ടിനെത്തിയത് ദീർഘമായ ബയോഡാറ്റയുമായി എത്തിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലഘുജീവചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു പേരും വിലാസവും ചരിത്രവും എല്ലാം ചോദിച്ച ഫോമിലെ ഒരു ചോദ്യം എത്ര കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും പോലീസ് കേസുകളും പുതുമയല്ലാത്തതിനാൽ ആ ചോദ്യമാർക്കും വെല്ലുവിളിയായില്ല ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും തങ്ങൾ ഭാരവാഹികളാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ അഭിമുഖ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വത്തിന് പേരുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടിങ്ങിലൂടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർട്ടി നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭാരവാഹി പട്ടിക സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങളുടെ വീതം വിഭാഗുന്ന ആശങ്ക യുവ ഭാരവാഹിത്വ മോഹികൾ ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമില്ലാതെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ പട്ടിക വിഭാഗ സംവരണത്തിൽ വരുന്നതാണ് എറണാകുളം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം ഇതിനു മുമ്പും സംവരണ സീറ്റായിരുന്നു എറണാകുളത്തെ വീണ്ടും സംവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നേതാക്കളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരെ ചേർത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നോമിനേഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എറണാകുളത്തിന്റെ സംവരണം മാറ്റണമെന്ന നിവേദനങ്ങളും നേതൃത്വത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പരിപാടി ആയതിനാൽ തന്നെ ആദ്യ ദിവസം ആള് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും തല്ലുകൊള്ളുന്നതിന്റെയും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നേതാക്കൾ അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ ആളുകൾ ഇന്ന് ടാലന്റ് ഹാൻഡിന് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെയാണ് സമയമെങ്കിലും ഏറെ വൈകിയ അഭിമുഖം അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു